ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் யூ ஆல் டு திஸ் யூடியூப் சேனல் வின் மேத் ஸ்டடி ப்ளீஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூருடைய ஆன்லைன் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் போர்ட்டலில் எப்படி நம்ம நியூவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங் ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் ஓகேவா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மேக் ஷோர் தட் த ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ஹாவ் குட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி அண்ட் பவர் நம்மகிட்ட ப்ராப்பரான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும் அண்ட் கரண்ட் பவர் கரெக்டாக இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் கீப் யுவர் ப்ரௌசர் வித் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ப்ரௌசர்ஸ் என்ன கூகுள் க்ரோம் மோசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜஸ் இந்த மாதிரி ப்ரௌசர்ஸ் எல்லாமே லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ரிட் பண்ணியிருக்கணும் தென் கீப் யுவர் டிவைஸ் தட் இஸ் பிசி லேப்டாப் ஸ்மார்ட் மொபைல் வித் டிவைஸ் டைம் ஜோன் ஆஸ் யூடிசி ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி இந்த டைம் ஜோன் செட் பண்ணியிருக்கணும் சென்னை கொல்கட்டா மும்பை நியூ டெல்லிங்கிறதுல இருக்கணும் டைமிங் டு பி ஃபாலோட் ஃபோர் நூன் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஃபோர் நூன் செஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாகின் டு த போர்ட்டல் நம்ம லாகின் பண்ணக்கூடிய டைம் நைன் தேர்ட்டி ஏஎம் அண்ட் தென் கொஷின் பேப்பர் டு பி டவுன்லோடட் கொஷின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ண நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் டு பி அப்லோடட் நம்ம எழுதிட்டு ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய டைம் ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் தென் ஆஃப்டர்நூன் செஷனாக இருந்துச்சுன்னா லாகின் டைம் வந்து நைன் தேர்ட்டி பிஎம் சாரி ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் அண்ட் தென் கொஷின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய டைம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் அண்ட் தென் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் டு பி அப்லோடட் ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் இந்த டைமுக்குலாம் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் முடிச்சிருக்கணும் அண்ட் தென் கேண்டிடேட் ஷுட் ரைட் த ஆன்சர்ஸ் ஒன்லி ஆன் ஒன் சைட் ஆஃப் ஏ ஃபோர் ஒயிட் ஷீட் வித் ஏ பேஜ் ரெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ பேஜஸ் அண்ட் மார்க் பேஜ் நம்பர் இன் ஈச் ஷீட் என்ன சொல்கிறாங்கப்பா ஏ ஃபோர் ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒன் பேஜ் தான் ஒன் சைட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் தேர்ட்டி டூ பேஜஸ்க்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் தென் மார்க் பேஜ் நம்பர் இன் ஈச் ஷீட் ஒரு ஒரு ஷீட்லேயும் டாப் ரைட் மோஸ்ட் கார்னரில் பேஜ் நம்பர்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் த கேண்டிடேட் ஷுட் ஸ்கேன் ஈச் ரிட்டன் பேஜ் இன் அண்ட் ஆர்டர் சீரியலி அண்ட் கம்பைல் இன் எ சிங்கிள் ஃபைல் இன் பிடிஎஃப் அண்ட் அப்லோட் த பிடிஎஃப் இட் மஸ்ட் பி என்ஷுர் பிஃபோர் அப்லோடிங் த பிடிஎஃப் தட் ஒன்லி ரிட்டன் ஷீட்ஸ் ஆர் ஸ்கேன் அண்ட் கம்பைல்ட் அஸ் பிடிஎஃப் no blank pages should be inserted while compiling the answer paper into pdf penna solranga after completion of the examination exam eludhi mudichodneyum oru oru page yum nama written eludhina pages ellathiyum page number order la adaya scan pannite adu pdf a single file la convert pannikrom convert panna file tha nama upload pannanum அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்லோட் பண்ண பிடிஎஃப்பில் ரிட்டன் பேஜஸ் தான் இருக்கா ஸ்கேன் பண்ணது கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணினது கரெக்டாக அப்படிங்கிறத ஒருக்கா செக் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அந்த ஃபைலை அப்லோட் பண்ணணும் பிளாங்க் பேஜஸ் எதுவும் அதில் இருந்துடக்கூடாது அடுத்து ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் போர்ட்டல் வில் பி க்ளோஸ்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட் ஒன் ஃபார்ட்டி பிஎம் அது ஒன் ஃபார்ட்டி பிஎம்குள்ளேயே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கணும் அதர்வைஸ் அது என்ன ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்து லாகின் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட்டட் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஷுட் பி யூஸ்டு டியூரிங் மாக் டெஸ்ட் அண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம லாகின் பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ வந்து லாகின் நேமும் பாஸ்வேர்டு என்ன கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்து நம்ம எதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் மாக் டெஸ்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம லாகின் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் பாருங்கள் நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் சைனப் பட்டன் கீழே சைனப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கணும் அடுத்து அதை கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜு க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட் நியூ அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம நியூவாக அப் அட்மிஷன் போட்ட எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே என்ன இருக்கும் நியூ ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வந்திருக்கும் இப்போது அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பரை அந்த பாக்ஸில் நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு
எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத அதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இஃப் த ஸ்டூடெண்ட் என்டர்ட் கரெக்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் த பிலோ பேஜ் வில் பி டிஸ்பிளேட் இப்போ நம்ம கரெக்டான ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கீழே உள்ள டேட்டாஸ் வரும் தட் இஸ் நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் காலேஜ் நேம் அண்ட் ப்ரோக்ராம் நேம் அப்போ நம் உங்கள் பேர் உங்கள் காலேஜ் நேம் அண்ட் தென் உங்களுடைய மேஜர் அதாவது பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி அப்படிங்கிறது அதில் வரும் அதை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதில் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது இமெயில் ஐடி மெயில் ஐடி கொடுக்கணும் அது கரெக்டாக கொடுக்கணும் நீ என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் வந்து எக்ஸாம் அன்றைக்கி நீங்கள் இல்லாமல் கரெக்டாக பார்த்து லெட்டர்ஸ் மெயில் ஜிமெயில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அண்ட் தென் பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் இப்போ என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டாக எடுத்துக்கணும் அண்ட் தென் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்த பாஸ்வேர்டே மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் கிளிக் த ரெஜிஸ்டர் பட்டன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நேம் வந்து போர்ட்டலில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் அதுதான் மேலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்டர் த வேலிட் இமெயில் ஐடி அண்ட் டைப் எ நியூ பாஸ்வேர்ட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் இன் தி நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அண்ட் கிளிக் ரெஜிஸ்டர் பட்டன் இப்போ ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடணும் அடுத்து ஸ்டெப் சிக்ஸ் பாருங்கள் ஆஃப்டர் த சக்ஸஸ்ஃபுல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் த யூசர் கெட் இன் டு த ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் போர்ட்டல் பை கிவிங் த இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அடுத்து என்ன பண்ணும் மெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்து உள்ள லாகின் ஆக்கணும் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இமெயில் அட்ரஸ் தட் இஸ் நம்ம இப்போ கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண இமெயில் ஐடியா அதே மாதிரி டைப் பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்டு என்ன கொடுத்தோமோ அதையே கொடுத்துட்டு லாகின் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் செவன் பாருங்கள் த லிஸ்ட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் டு பி டிஸ்பிளேட் வித் சப்ஜெக்ட் கோட் சப்ஜெக்ட் நேம் ஸ்டார்ட் டைம் என் டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் and start option as shown in the below screen shot click the start button in actions ipo adle enna irukum neenga register pannite marudiya adle login username password that is email address and password kuduthu login kuduthinga appadina indha mari page create aagum adle enna irukum appadina nammude register number nammude name irukum adukku keela endha date la என்ன எக்ஸாம் அதனுடைய சப்ஜெக்ட் கோடு இருக்கும் சப்ஜெக்ட் நேம் இருக்கும் அது ஸ்டார்ட் டைம் எண்ட் டைம் எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருங்க அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா தி கொஷின் பேப்பர் டு பி டவுன்லோடட் பை கிளிக்கிங் டவுன்லோட் கொஷின் பட்டன் இப்போது எக்ஸாம் அன்னைக்கு இது ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி இருக்கும் என்ன இருக்கும் டவுன்லோட் கொஷின் ஸ்டார்ட்டுங்கிற பட்டனை கொடுத்துட்டு அடுத்து இங்கே டவுன்லோட் கொஷின்ங்கிற பட்டன் இருக்குல்ல அதையே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஷின் பே பிடிஎஃப் ஃபார்மில் டவுன்லோட் ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருக்கும் பாருங்கள் ஸ்டெப் நைன் த கொஷின் பேப்பர் இஸ் டிஸ்பிளேட் ஆஷ் ஷோன் பிலோ இன் எ நியூ டேப் இது மாதிரி நமக்கு கொஷின் பேப்பர் டவுன்லோட் ஆகி ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்டெப் டென் பாருங்கள் அட்டன் த எக்ஸாம் ரைட் த எக்ஸாம் இன் தி ஏஃபோ ஷீட் வித் ய பேஜ் ரெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ பேஜஸ் அண்ட் மார்க் பேஜ் நம்பர் இன் ஏஜ் ஷீட் அப்போ முதல் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஒரு பேஜ்லேயும் பேஜ் நம்பர் போட்டு ஏ ஃபோர் ஷீட் வந்து ஒன் சைட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் தேர்ட்டி டூ பேஜஸ்க்கு மேலே போகக்கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அடுத்து ஸ்டெப் லெவன் பாருங்கள் கைண்ட்லி ரைட் த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கோர்ஸ் நேம் சப்ஜெக்ட் நேம் இன்ஸ்டியூஷன் நேம் அண்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் இன் தி ஃபஸ்ட் பேஜ் ஆஃப் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் அஷோன் பிலோ இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேஜ் ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் இதைய நீங்கள் வேர்டில் டைப் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ப்ரிண்ட் அவுட் ஷீட்டாக கூட வச்சுக்கலாம் அல்லது எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் ஃப்ரண்ட் பேஜ் இந்த ஃபார்மேட்டில் இதே மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நம்மளுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பரை பாக்ஸஸில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு எழுதணும் அண்ட் தென் நேம் ஆஃப் த காலேஜ் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன் இன்ஸ்டியூஷன் நேம் காலேஜ் நேம் எழுதிக்கோங்க அடுத்து நேம் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் நேம் எழுதிக்கோங்க அடுத்து டிகிரியில் பிஏ எம்ஏ எம்எஸ்சி எம்ஃபில் சாரி பிகாம் அந்த மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸை ஃபுல்லாத்தையும் எழுதிட்டு டிக் பண்ணிக்கோங்க நேம் ஆஃப் த கோர்ஸ் கோர்ஸ் என்ன இருக்குது மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்
த்ரீ டிஜிட்ஸில் இருக்கும் உங்களுடைய நாமினல் ரோலில் வந்திருக்கும் அல்லது சப்ஜெக்ட் கோட் தெரியும் உங்களுக்கு த்ரீ டிஜிட்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா போதும் அண்ட் தென் கொஷின் பேப்பர் கோட் கொஷின் பேப்பரில் டாப் லெஃப்ட் சாரி டாப் ரைட் கார்னரில் இருக்கும் அதில் நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் கோட் எழுதணும் கரெக்டாக டேட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் ஃபோர் நூன் ஆஃப் நூன் அந்த டேட் அப்படிங்கிறத நீட்டாக எழுதிக்கோங்க நேம் ஆஃப் சார் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ரிட்டன் நீங்கள் எத்தனை பேஜஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க எழுதியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத அந்த காலமில் ஃபில் பண்ணணும் அண்ட் தென் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் உங்களுடைய பேரை நீட்டாக எழுதிட்டு அடுத்த காலமில் சிக்னேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் கம்பல்சரி அதில் சைன் பண்ணி இருக்கணும் நீங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவெல் பாருங்கள் capture all the pages of answer scripts in jpeg file format via mobile camera and convert it into a single pdf file adhe nama mobile phone le enna eduthukalam photo photo eduthona adha image file jpeg nu solluvom illaya adhula dhaan varum so adha vandu nama enna va maathanum pdf file ah convert pannanum adukku enna irukku nama ta pdf converter app irukum adha already டிஃபால்ட்டாக ப்ரீவியஸாகவே அதை என்ன பண்ணிக்கணும் டவுன்லோட் பண்ணி மொபைலில் வச்சுருந்துருக்கணும் அண்ட் தென் அப்லோட் த பிடிஎஃப் ஃபைல் இன் தி போர்ட்டல் பை கிளிக்கிங் தி அப்லோட் ஆன்சர் பட்டன் ஆஸ் ஷோன் இன் தி பிலோ ஸ்க்ரீன் ஷாட் மேக் ஷோர் தட் யூ ஹாவ் அப்லோடட் ஆல் த பேஜஸ் ப்ராப்பர்லி இன் ஏ சிங்கிள் பிடிஎஃப் ஃபைல் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஹார்ட் காப்பி வெர்ஷன் ஆஃப் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஹவரில் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆன்சருங்கிற பட்டன் எனேபிள் ஆகிருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணும் நீங்கள் அப் பிடிஎஃப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபைலை அதில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக தான் அதைய ஃபோட்டோ எடுத்து கரெக்டாக தான் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்குமா எல்லா பேஜஸும் அதில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு டைம் அப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதைய எதுவுமே செய்ய முடியாது நதர் வே தென் ஸ்டெப் ஃபோர்டீன் இஸ் தி அப்லோடட் பிடிஎஃப் இஸ் ஷோன் ஆஸ் பிலோ ஸ்க்ரீன் ஷாட் த ஸ்டூடெண்ட் கேன் வெரிஃபை த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த அப்லோடட் ஃபைல் பை கிளிக்கிங் த நேம் ஆஃப் த பிடிஎஃப் ஃபைல் The delete button may be used to delete the wrongly uploaded if any. In the step line, what do you say? Suppose we have uploaded a PDF in the wrong file. That means wrongly uploaded the page means we can use the delete button. If we have uploaded a file, we will open it and we will know that we have uploaded a sheet and we will see that we have uploaded a sheet. நமக்கு வியூ ஆகும் சப்போஸ் அது ராங்லி அப்லோடட் மீன்ஸ் டெலிட் பட்டனை கொடுத்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ப்ராசஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பை கன்டினியூ பண்ணணும் சூஸ் ஃபைலுங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு அல்லது அப்லோட் ஆன்சருங்கிற பட்டனை கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிடிஎஃப் ஃபைல் நம்ம எங்கே வச்சுருக்கோமோ அந்த பிடிஎஃப்பை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிடிஎஃப் சேவ் பண்ணும் பொழுது ஃபைல் நேம் வந்து எப்போவுமே என்ன கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா உங்களோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் சப்ஜெக்ட் கோடு கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறது மிஸ்டேக் இல்லாமல் அப்லோட் பண்ண முடியும் டைம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வி கான் அப்லோட் இட் எக் கைன் இப்போது அப்லோடிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு என்ன மெசேஜ் வரும் அப்படின்னா ஆன்சர் அப்லோடட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படிங்கிற மெசேஜ் வரும் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்மளுடைய எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு அப்லோடிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ லாக் அவுட் அப்படிங்கிற பட்டன் டாப் ரைட் மோஸ்ட் கார்னரில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் ப்ரொஃபைல் லாக் அவுட் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் லாக் அவுட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியில் வந்துக்கலாம் இதிலேருந்து நம்ம எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு இதே மாதிரி டெய்லியும் ப்ராசஸ்ஸை கன்யூ பண்ணிக்கணும் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்டிங் டைம் நைன் தேர்ட்டி அண்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் மீன்ஸ் டுவெல் தேர்ட்டிக்கு நீ எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஒன் தேர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கணும் அப்லோடிங் ப்ராசஸ்க்கு ஒன் ஹவர் இருக்குது எல்லாருமே அந்த டைமில் அப்லோட் பண்ணும்பொழுது சர்வர் பிஸியாக இருக்கும்பொழுது அப்லோடிங் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் இல்லை டுவெல் தேர்ட்டி டுவெல் ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே நீங்கள் ரிட்டன் முடிச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து பிடிஎஃப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒன் ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லேட் ஆகிடுச்சு டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஒன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற ஷார்ப்பாக உங்களுடைய போர்ட்டல் க்ளோஸ் ஆகிரும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ அதில் கவனமாக இருந்துக்கோங்க ஆல் ஓகேப்பா நல்லா எ
keep watching